بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بريا سهدر إنغلي مهانا يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدى العقيدة الواسطية إن غرندة تند بشدي غرنا مانا نام نروهي چو وندري كندو أهل السنة والجماعة تند أدوى الفرقة الناجية يدى عقيدة يندان إنو پرنجو وند أدوهم بشدي غري چو وهو الإيمان بالله أدى الله بلولا بشواس مانا وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أدوربم الله وينده ملكو غليلوم ويدا غرندهن غليلوم پرواجهن ماريلوم مرنا شهرشم اللا پونر جيويدة تلوم وشوسي كلان والإيمان بالقدر خيره وشره الله وينده قدر الله وينده ودئيل أدند خير لوم شر لوم وشوسي كلان முஜுமலாயி அதவா முத்ததில் அல்லாகுவில்லை விஷ்வாசம் எந்த அனு எங்கனே ஆயிரிக்கணம் மலக்குகளில்லை விஷ்வாசம் எங்கனே ஆயிரிக்கணம் வேதகிரந்தங்களில்லை விஷ்வாசம் எங்கனே ஆயிரிக்கணம் பரவாஜகன் மாரிலுல்லை விஷ்வாசம் எங்கனே ஆயிரிக்கணம் மரனானந்தரு ஜீவிதத்திலுல்ல இயுரு கிரந்தம் ரஜிக்கானுல் பஷ்சாதலம் என்னது அல்லாவு சுப்பானகு வதாலையுமாயி பந்தப்பட்ட மர்மப் பரதானமாய அகிதையிட பாகங்களி வையுபழவு சம்பவிக்குகையும் ஜனங்கள பிழப்பிக்குவான் வேண்டி சரமிக்குகையும் செய்யுன்ன ஆலகல் குள்ள மருபடியும் அகலுச்துன்னதி அதுகொண்டு தன்னே அர்க்கானுல் லீமானில் பட்ட உசூலில் லீமானில் பட்ட ஆரு காரியங்களும் மொத்ததில் அத்தேகும் பரண்ஜதினி சேசம் எக்காலகட்டத்திலேயும் ஆலகல் வலிய வைபழவில் அகப்பட்டு போயிட்டுள்ளா மரம பரதானமாய ஒரு விஷயத்திலேக்கு அத்தேகும் பரவிஷிக்குகியான Indonesia Vocês ایمان این دنڈ باشا پر ما یارتم تصدیق ستی پڑ تلان این دنڈ نام منسلا کی ٹونڈ ادنڈ شرعی آیا ارتم این دان این دنڈ نام منسلا کی خردیم گونڈ ویشو سیکل ناو گونڈ پرکیا بیکل شریرم گونڈ پر ورتیکل ادنڈ برای نو ومن الایمان باللہ اللہ ہو لولا ویشواس تل پٹ دان الایمان بما وصف بہی نفسہ فی کتابہ الایمان ویشو سیکل எந்தில் விஷ்சுசிக்கல் بிமா வசவ பிகி எந்துன்னு கண்டானோ அவன் வசவு செய்தது அதவா விஷதிகிரிச்சது நப்சகு அவன்டை ذாத்தினே فی கிதாபிகி அவன்டை கிதாபில் அப்போல் அல்லாகு சுபகானகு வதாலல தண்ட நப்சினே அதவா தண்ட ذாத்தினே அவன்டை கிதாபில் அதவா பரிஷுத்த குர்ஆனில் எப்பரகா வசவ 
ആ സിഫത്തിനെ ഗുണത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാണ് വസഫ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ മസ്ദറാണ് വസ്ഫ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു തൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗുണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗുണത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്മും അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അസ്മ വസിഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ അസ്മാകളിലും എന്തുണ്ട് സിഫത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാകളിലും വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം അസ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ സിഫത്ത് എന്ന് തന്നെ പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ അസ്മാകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിഫത്തിലും വിശ്വസിക്കും സിഫത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മായിലും വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അൽ ഈമാനു നാം വിശ്വസിക്കൽ എങ്ങനെ ബിമ വസഫ ബിഹി നഫ്സഹു അള്ളാഹു സ്വന്തത്തെ അഥവാ തൻ്റെ ദാത്തിനെ ആ ദാത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ വിശ്വസിക്കൽ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫി കിതാബിഹി അവൻ്റെ കിതാബിൽ അഥവാ ഫിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൽ അപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത ആല തൻ്റെ നഫ്സിനെ അഥവാ തൻ്റെ ദാത്തിനെ എങ്ങനെയാണോ വിശദീകരിച്ചത് വസ്ഫ് നടത്തിയത് അഥവാ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ വിശ്വസിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വ ബിമ വസഫഹു ബിഹി റസൂലുഹു മുഹമ്മദുൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്രകാരമാണോ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നത് അതിലും നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാത്തുള്ള വുജൂദുള്ള ഏതൊന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു വുജൂദുള്ള വസ്തുവിനും അതിനൊരു ഗുണഗണമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വുജൂദിലും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനും എന്തുണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് വസ്ഫുകളുണ്ട് സിഫാത്തുകളുണ്ട് ആ സിഫാത്തുകളിൽ നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകളിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത ആല നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ് ലാ തുതിരി കുഹുല്ല ബസാർ വഹുവ യുതിരി കുല്ല ബസാർ വഹുവൽ ലത്തീഫുൽ ഹബീർ കണ്ണുകൾ അവനെ കണ്ടെത്തുകയില്ല അവൻ കണ്ണുകളെ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനോ ഈ ലോകത്ത് വച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഇനി മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു കാണൽ കൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ സിഫാത്തുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം അത് ഗൈബിയായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകളെ ഗുണഗണങ്ങളെ നാം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിന്ത കൊണ്ട് ആലോചിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഗവേഷണങ്ങൾ കൊണ്ടോ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യവുമല്ല വല യുഹൂന ബിഷൈ ഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ല ബിമാഷ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഹാത്വത്ത് ചെയ്യാൻ സാംശീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ നാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അൽ ഈമാനു ബിമ വസഫബിഹി നഫ്സഹു ഫി കിതാബി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത ആല തൻ്റെ നഫ്സിനെ തൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുർആാനിൽ എങ്ങനെയാണോ വിശദീകരിച്ചത് അതേ രൂപത്തിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അവിടേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ വിശദീകരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു വഹി നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാരണം കിതാബിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബ് വിശദീകരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഏർപ്പാടാക്കിയത് ആരെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയാണ് സൂറത്തു നഹലിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ അൻസൽ ന ഇലൈക്ക സിക്ര ലി തുബയ്യിന ലിന്നാസി മാ നുസ്സിലൈഹിം വല അല്ലഹും യതഫക്കറുൻ 
ഈ വേദഗ്രന്ഥം നബിയെ താങ്കൾക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇത് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ആശയം താങ്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വസ്ഫുകളും പ്രവാചകൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സംസാരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം നിഗമനങ്ങളല്ല പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പിന്നെയോ വമായ പ്രവാചകൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദിവ്യ സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹൈൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിനെ വിശദീകരിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ നാം വിശ്വസിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന അലമുഖും ബില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്നത് ഞാനാകുന്നു കാരണം പ്രവാചകൻ വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനോ നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിന് വിധേയമോ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാഇകൾ അതേതൊക്കെയാണ് ആ അസ്മാഇകളിൽ ആ പേരുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ എന്തു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ ലഭിക്കും ഒന്ന് ഫീ കിതാബിഹി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മറ്റൊന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ അഥവാ പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറക്കത്തു നാജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അഹ്ലു സുന്നത്ത് ഇവൽ ജമായാണ് അവരുടെ പ്രമാണം എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും പ്രവാചക ചര്യയിലും അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണോ വിശദീകരിച്ചത് അതേ രൂപത്തിലാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ സ്വന്തം പഠനങ്ങളോ ഗവേഷണങ്ങളോ നടത്തിക്കൊണ്ടോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പറയുകയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അൽ ഈമാനു ബിമാ വസഫ ബിഹി നഫ്സഹു ഫി കിതാബിഹി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നാം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം വബിമാ വസഫഹു ബിഹി റസൂലുഹു മുഹമ്മദുൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നത് വസ്ഫ് ചെയ്ത് തന്നത് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വകയായി അള്ളാഹുവിന് ഗുണങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വകയായി അള്ളാഹുവിനെ വിശദീകരിക്കാനും പാടില്ല ഫല തൊല്ലുരിബൂലില്ലാഹിൽ അംസാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഉപമകൾ പറയരുത് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് പറയുക എന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് തെറ്റാണ് വ അൻ തക്കൂലു അലല്ലാഹി മാലാത്ത അലമോൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് പറയുക എന്നത് വളരെ വലിയ കുറ്റമാണ് ഒമൻ അബ്ദുലമുമിം മനിഫ്തറ അലല്ലാഹി കരിബ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുന്നവനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് നാം പറയാൻ പാടില്ല വല തൊക്കുഫുമാ ലൈസല കബിഹിയ ഇൽമുൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വമിൻ അൽ ഈമാനുബില്ല അർക്കാനുൽ ഈമാനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അൽ ഈമാനുബില്ല അതിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രമാണബദ്ധമായിരിക്കണം അൽ ഈമാനു ബിമാ വസഫ ബിഹി നഫ്സഹു ഫി കിതാബിഹി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ കിതാബിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് നാം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഒ ബിമാ വസഫഹു ബിഹി റസൂലുഹു മുഹമ്മദുൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്ന രൂപത്തിലാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ലോകത്ത് പിഴച്ചു പോയ കക്ഷികളൊക്കെ പിഴച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം നിലക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി പ്രമാണങ്ങളെ അവലംബിക്കാതെ ഖുർആാനിനെയോ പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയോ അവലംബിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന് 
ഖുർആാനിനെയോ പ്രവാചക ചര്യയെയോ അവലംബിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് പിഴച്ചുപോയ കക്ഷികൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഖുർആാനിലും പ്രവാചകൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണോ വിശദീകരിച്ചത് അതിനെ അതേ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവർ അലംഭാവം കാണിക്കുകയും ഒന്നുകിൽ അവർ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് വഴിപിഴച്ചു പോയ കക്ഷികളെല്ലാം പിഴച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തേമിയ റഹ്മുല്ല പറയുന്നത് ഫിറക്കത്തുന്നാജിയുടെ അഥവാ പിഴച്ചു പോകാത്ത രക്ഷപ്പെടുന്ന കക്ഷിയുടെ അത്വാഇഫത്തുൽ മൻസൂറയുടെ അഥവാ അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഏത്തിക്കാദ് എന്താണ് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം എന്താണ് അർക്കാനുൽ ഈമാനിൽ ആറിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം അവർ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണോ അവനെ അവൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുർആാനിൽ കാരണം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണോ വിശദീകരിച്ചത് അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ വകയായി നാം ഒന്നും പറയില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിനെ നാം തള്ളിക്കളയുകയുമില്ല വബിമാ വസഫഹൂബിഹി റസൂലുഹു മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അദ്ദേഹം അസ്വാദ്യക്കാണ് സത്യസന്ധനാണ് അൽ മസ്ദൂഖാണ് മറ്റുള്ളവരാൽ സത്യം സത്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് അള്ളാഹുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഷഹാദ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ വഹയുള്ള പ്രവാചകനേക്കാൾ അർഹനായി വേറെ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിൻ്റെ അക്കീത പ്രകാരം നാം അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഈ വാചകത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടുത്ത ദർസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വസ്ലാഹു അലനബീന മുഹമ്മദിൻ വലിയ വസഹബിയ ജുമീൻ വലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ